السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اسٹوڈنٹ ہم پڑھ رہے ہیں ریئل انالیسز اور اس میں ہم لوگ ریمان انٹیگرل پڑھ رہے ہیں تو اس میں آج ہم ایک لیما دیکھ لیتے ہیں جو کہ ریمان انٹیگرل کا سمجھ لیں کہ آپ کا فاسٹ کوشچن یہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے تو پیچھے بہت سارے کوشچن ہیں لیکن جو کہ آپ کو اگر پروو کرنا پڑے تو آپ کا یہ فاسٹ کوشچن ہے تو لیما میں ہم سب سے پہلے لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہے لیٹ ایک ایف کوئی فنکشن ہے اور یہ بلانگ کرتا ہے اس کے کس ریجن سے لیا گیا ہے بی آف اے بی ایف بلانگ ٹو بی آف اے بی اینڈ ہمیں دو پارٹیشنیں دی گئی ہیں ایک پی ون ہے اور ایک پی ٹو ہے اور یہ بلانگ کرتی ہے پی آف اے بی سے سچ دیٹ سچ دیٹ ساتھ میں ہمیں یہ کنڈیشن دی ہوئی ہے کہ جو پی ون ہے وہ سب سیٹ ہے پی ٹو کا دین دین ہمیں کیا شو کرنا ہے ہمیں یہ بات شو کرنی ہے کہ جو ایم ہے بی مائنس اے ایم بی مائنس اے یہ لیس دین اکول ٹو ہے ایل جو ہے وہ ہے آپ لکھیں گے ایف پی ون اور یہ لیس دین اکول ٹو ہوگا ایل اور ایف ایل اور ساتھ میں ہم لکھیں گے ایف پی ٹو اور اس کے ساتھ لیس دین اکول ٹو یو آف ایف پی ٹو اور یہ لیس دین اکول ٹو ہوگا یو آف ایف پی پی ون تو یہ لیس دین اکول ٹو ہوگا ایم آف بی مائنس اے اب اس لائن کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ لیٹ ایف کوئی ہے وہ باؤنڈیڈ فنکشن ہے اور اس کے کسی ریجن کے اندر اور پی ون پی ٹو جو ہے وہ کسی پارٹیشن سے بلانگ کرتے ہیں سچ دیٹ پی ون جو ہے وہ جو ہے چھوٹا ہے اور پی ٹو جو ہے اس کی ریفائنمنٹ ہے آپ کو پتہ ہے ریفائنمنٹ کیا ہوتی ہے یعنی پی ٹو جو ہے اس کے اندر زیادہ پارٹیشنیں کی ہوئی ہیں اور پی ون میں کم ہیں دین یہ چیز ایسے ہوگی اب سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں پہ کیا کہا گیا ہے اور آپ کو پہلے یہ فگر سے اس کا پتہ ہو کہ آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ جیسے یہاں میرے پاس ایک لائن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے یہ ہم نے گراف لیا تو سپوز میں نے یہ گراف لیا ہوا ہے تو اس گراف میں یہاں سے لے کے نا یہاں اے ہے اور یہاں پہ بی ہے تو یاد رکھیں کہ ہم کہہ رہے ہیں ایم بی مائنس اے جو ہے وہ یہ سارا ریجن ہوگا ایم ایم بی مائنس اے جو ہے وہ یہ سارا ریجن ہوگا ایم بی مائنس اے اور اگر سمال ایم بی مائنس اے کیا ہوگا وہ یہ ہوگا سمال ایم بی مائنس اے تو آپ کو یہ سمجھو کہ کیپیٹل ایم بی مائنس اے کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ کیلکولیٹ کیا یعنی یہاں سے اوپر اس کو لے جائیں اور یہ والی لائن جو ہے یہ سارا جو ایریا نکلا ہے وہ کیپیٹل ایم بی مائنس اے ہے جب کہ اگر آپ یہاں پہ ایک لائن لگا دیں کہاں پہ اس جگہ پہ اگر آپ نے ایک لائن لگائی جیسے کہ یہاں لگا دی آپ نے تو یہ والا جو چھوٹے والا ریجن ہے اس کا نام کیا ہے یعنی آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کا نام ہے ایم بی مائنس اے ان دونوں کا ڈفرنس آپ کو پتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ایریا اس بڑے سے باکس کا آ رہا ہے وہ کافی زیادہ ہے اس چھوٹے سے آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کیپیٹل ایم کے لحاظ سے نکالتے ہیں تو دونوں میں سے جو بڑی لائن ہوتی ہے اس کے لحاظ سے باکس بناتے ہیں لیکن اگر سمال ایم کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو بی مائنس اے جو ہے نا اس کی چوڑائی کو کہتے ہیں یعنی یہ بیسکلی ایک ریکٹینگل کا فارمولا ہوتا ہے جس میں لمبائی ضرب چوڑائی ہوتا ہے یعنی لمبائی مین کے اے یہاں سے یہاں تک کا ڈسٹینس اور چوڑائی یہ ہوتی ہے اب اسٹوڈنٹ ہم لمبائی اور چوڑائی ہم نے دو طرح کے باکس بنائے تو بڑے بڑے باکس میں بہت زیادہ ایریا آ گیا فالتو یعنی یہ والا سارا ریجن فالتو اس میں یہ جو میں نے ڈاٹی ڈالے اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالی یہ ایریا اس کا مطلب ہے یہ سارا باکس کیلکولیٹ ہوگا کیونکہ لمبائی ضرب چوڑائی ٹوٹل باکس کیلکولیٹ ہوگا تو اس لیے بہت ایکسٹرا ایریا آ جائے گا اور جب آپ سمال ایم کے لحاظ سے لیں گے تو بہت کم ایریا آئے گا تو یہ جو آپ کو ان دونوں کی تو سمجھ ہے کہ یہ کیسے آیا ہوا ہے اور یہ شروع والا کیسے آیا ہے اب بات ہے اس کی یہ کیسے بنے گا اور یہ کیسے بنے گا اب دیکھیں سب سے پہلے تو سمجھیں پارٹیشن اب پارٹیشن ہے کیا دیکھیں پارٹیشن یہ ہے کہ ایک پی ون پارٹیشن ہے اور ایک پی ٹو پارٹیشن ہے ان میں سے جو پی ون والی پارٹیشن ہے وہ چھوٹی ہے مین اور پی ٹو جو ہے وہ ریفائنمنٹ آف پی ون ہے یعنی میں آپ کو مثال دوں تو میں کہتا ہوں اے اے کی ویلیو سپوز ون ہے اب آگے جا کے یہ یہاں پہ ٹو ہے یہاں پہ تھری ہے یہاں پہ فور ہے اور بی کی ویلیو سپوز کہ میرے پاس کتنی ہے 
फाइव है तो अब ये मेरे पास एक पार्टीशन है और दूसरी पार्टीशन कहती है कि ए इक्वल टू वन है बी टू ही है फिर थ्री है फिर थ्री पॉइंट फाइव है और फिर फोर है और फिर फिर जाके तो बी इक्वल टू फाइव है अब ये कि इस ऊपर वाली जो पार्टीशन है वो वन से लेके फाइव तक है और नीचे वाली पार्टीशन भी वन से लेके फाइव तक ही है लेकिन नीचे वाली पार्टीशन में एक स्टेप यानी कि टू थ्री पॉइंट फाइव एक्स्ट्रा आ गया है अब याद रखें कि जो रिफाइनमेंट होती है यानी पी वन से पी टू पे हम जब जाते हैं जो रिफाइनमेंट करते हैं तो उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाता है या बहुत सारे भी आ सकते हैं जैसे हमने यहाँ थ्री पॉइंट फाइव लिया अब आप ये समझ चुके होंगे कि ये पी क्या है पी क्या है अच्छा याद रखें कि जो पी है वो दो तरह से एरिया निकाले जाते हैं एक को अपर रिमांड सम कहा जाता है और एक को लोअर रिमांड सम तो आप दोनों लिहाज से अगर इसको देखें जैसे कि मैं यहां पे आपको ये बताऊं कि ये मेरे पास फिगर है अब ये तो आपने कैपिटल और स्मॉल के लिहाज से देखा जिसमें एरिया का बहुत कम वैल्यू आई है जैसे अब हम आते हैं यहां पर यहां मैं मैयत करता हूं तो ये ऐसे आए नेक्स्ट स्टेप में कि यही वाली फिगर है सपोज लेकिन अब हमने पार्टीशन के रिस्पेक्ट से इसी फिगर को जब कैलकुलेट करेंगे ये ही फिगर है जो ऊपर बनी हुई है लेकिन अब हमने क्या किया इस फिगर के साथ के पार्टीशन के रिस्पेक्ट से अब ए तो यहाँ दिया हुआ था बी यहाँ पे है अब स्टूडेंट हमने इसकी करनी है पार्टीशन पार्टीशन में जैसे इसकी कितनी पार्टीशन बनी है एक दो तीन चार पाँच तो ये बन गई पहली ये हो गई दूसरी ये हो गई तीसरी ये हो गई चौथी और पांचवी पहले से बनी हुई है अब स्टूडेंट ये जो पार्टीशन बनी हुई हैं, इन पार्टीशनों को कैलकुलेट करने के लिए ये वाली फिगर भी देखें और एक और मैं ड्रा कर लेता हूं एक को मैं अपर के लिहाज से कैलकुलेट करूंगा और एक को लोअर के लिहाज से अब यही वाली फिगर मैं अगर दोबारा फिर ड्रा करूं यहां पर तो अब मेरे पास जो है ये लाइन ऐसे है और इसके ऊपर यू मैंने लाइन ड्रा की अब मेरे पास जो इशू है वो ये कि यहाँ से लेके ए चल रहा था यहाँ पे इसका बी है यहाँ पे इसका सी है सॉरी बी नहीं है यहाँ पे ए ए था और यानी कि आगे सी नहीं है ये वन टू थ्री था यहाँ पे वन टू और यहाँ पे थ्री और एक लाइन यहाँ की यहाँ आ गई अब देखिए स्टूडेंट आप मेक मे बी फिगर में थोड़ा डिफरेंट है मीन की शक्ल के लिहाज से जैसी नहीं है लेकिन आपने सेम बना ली है सपोज अब स्टूडेंट आपसे को कहता है कि इसमें लो रिमांड सम निकालो लो रिमांड सम कैसे निकाला जाता होता है आपको पता है कि लो रिमांड सम का फार्मूला होता है जिसे हम लिखे करते हैं एल एफ ऑफ किसकी पार्टीशन के लिहाज से आप कर रहे हैं फिलहाल पी वन के लिहाज से कर रहे हैं दोनों के अपने अपने बनेंगे यानी ए को का एफ पी वन एफ पी वन किसके इक्वल होगा वो ऐसे निकाला जाएगा ये लोअर है तो लोअर वाला जो एरिया होता है वो यू निकाला जाता है यानी कि नीचे लाइने लगा दी जाती है यहाँ पे यानी नीचे वाले स्ट्रिप के बराबर करके ये फिर आप ये कैसे निकालेंगे यानी अगर इसकी लंबाई को आप डेल एक्स कह दें डेल एक्स के कह दें यानी ये जो चौड़ाई है इसे डेल एक्स के कह दें और जो इसकी ऊंचाई है उसको आप स्माल एम कह दें स्माल एम इसलिए कि हमने पूरी नहीं ली है हमने छोटे वाले के हिसाब से ली तो इसका एरिया आपका निकलेगा एम इन टू ये निकलेगा इसका एम और ये जो कि एम बहुत सारे आएंगे तो इसलिए मैं लिख देता हूँ एम के एम के मीन के ये आपके पास फिगर बन तो इसका मतलब लोअर में जो होगा कुछ एरिया जया हो जाएगा यानी ऊपर वाले पार्ट जया हो जाएंगे तो वो हमारे आंसर में नहीं आएंगे तो ये कम कैलकुलेशन होगी अब इसी फिगर को अपर के लिहाज से कैलकुलेट करें तो क्या फर्क पड़ेगा अब अपर रिमांड सम ऑफ एफ ऑफ पी वन कैलकुलेट करें तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट उसके लिए आपको छोटे को बड़े के बराबर करना होता है ये इसको भी बढ़ा के बड़े के बराबर इसको बढ़ाएं बड़े के बराबर इसको बढ़ाएं बड़े के बराबर और इसको बढ़ाएं बड़े अब जो एरिया आप कैलकुलेट करेंगे वो क्योंकि आप कैपिटल एम ले रहे हैं कैपिटल एम मीन के इसके एक के दो दो हिस्से थे उन दो में से एक कैपिटल एम है और एक स्मॉल एम इसको हमने स्मॉल एम मे छोटे वाले के बराबर किया है इसको हमने बड़े वाले के बराबर किया है तो सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल एम और एम कैपिटल एम के क्योंकि उसको हमने कैपिटल एम लिखा हुआ है सारे को जब कैलकुलेट कर रहे हैं जब ये कैपिटल एम के शो कर रहा है कि यानी कि आर पार्ट में के की जगह वन रखेंगे पहला पार्ट निकलेगा टू रखेंगे दूसरा तीसरा चौथा इस तरह और इसके साथ जो डिस्टेंस आएगा वो डेल एक्स के होगा के लिखने का मतलब यहाँ पे जर्नल है जर्नल मीन के बहुत सारे स्टेप हुए तो के की जगह वन टू थ्री फोर करते जाएंगे अब स्टूडेंट जब आपने कैपिटल के एम के लिखा तो उस वक्त आपका जो रिजल्ट आया वो ज्यादा आया ज्यादा क्योंकि आपने ज्यादा फालतू तो पता क्या चला कि आ, ये सारा आपने पी वन पार्टीशन के लिहाज से किया सेम ऐसे ही 
आप जब P2 टू पार्टीशन के लिहाज से करेंगे तो ये जो फार्मूला है अगर आप P2 के लिहाज से करेंगे तो इसका एरिया ये बहुत समझने की बात है कि देखें अब यही तीनों फिगर जो है मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा लेकिन मैं के ये ये दोनों पार्टीशनों के लिहाज से इन्हीं फार्मूलों को दोबारा लिखता हूं तो इसके लिहाज से जब मैं पी के लिहाज से इसे लिखूंगा तो फार्मूला ये होगा एल सिर्फ एफ की जगह एफ ही आएगा पी आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एम और डेल एक्स के तो फार्मूला टू द पॉइंट देखने में एक जैसा होगा लेकिन मुझे फर्क करने के लिए पी टू वाली पार्टीशन को मैं प्राइम प्राइम डाल देता हूं अब स्टूडेंट अब आपने सोचना है कि एरिया कौन सा फालतू कैलकुलेट करेगा एक्स्ट्रा एरिया किस में आएगा तो एक्स्ट्रा एरिया स्टूडेंट आप देखिए जब आप पार्टीशन को इंक्रीज करते हैं इसमें चूंकि जब आप पी करेंगे तो पी में एक लाइन एक्स्ट्रा आगे जाएगी जब एक लाइन एक्स्ट्रा आएगी फिगर के अंदर जैसे सपोज के आप गौर से देखिएगा यहां पे एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई जब ये लाइन एक्स्ट्रा आएगी तो कुछ एरिया फालतू कैलकुलेट होगा फालतू क्यों पहले यहां तक कैलकुलेट हो रहा था ना अब थोड़ा सा ऊंचाई पे गया यानी इतना सा पार्ट जो है पहले इतना ज्यादा हिस्सा बच रहा था अब ये दो छोटे छोटे पार्ट बच रहे हैं तो इससे पता ही चला कि जब आप लोअर रिमांड सम के अंदर पार्टीशन को रिफाइन करके लेते हैं तो एरिया ज्यादा कैलकुलेट होता है तो इससे पता चला मैं आप समझ चुके होंगे कि जब क्या किया कि जो लोअर रिमांड सम है को अच्छा थ्योरम या लेमे को प्रूव करना बहुत आसान होता है जस्ट आप उसकी बेसिक को समझ जाएं तो आप जो मर्जी लिखें मेन आपने वहां पे जाके तो इन्हीं चीजों को तरतीब से लिखना है वो मैं एक तरतीब बताऊंगा तो आपको प्रूव करना बहुत आसान हो जाता है अब स्टूडेंट आपने ये देखा कि जब हमने रिफाइनमेंट इंक्रीज की यानी लाइन बढ़ाई है तो उस वक्त एरिया ज्यादा कैलकुलेट हुआ तो इसका मतलब है कि जो पी वाले है वो P1 से ज्यादा है P2 वाला P1 से ज्यादा है अभी तक आप कौन सी लाइन पे पहुंचे हैं आपने ये पढ़ा था कि ये तो बहुत कम था ये जो है ना ये 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 इससे ये ज्यादा है यानी P2 वाला ज्यादा है क्योंकि P2 रिफाइनमेंट से आया है अब स्टूडेंट यहां पे पहुंचने के बाद आप अगले स्टेप पे जाते हैं और इसका फार्मूला जब लिखेंगे पी के रिस्पेक्ट से तो आप देखें क्या होगा उसको हम लिखेंगे यू ऑफ एफ पी लिख लिया सिर्फ आप इसे एम के प्राइम डाल देते हैं ताकि समझ आए कि ये पी टू के रिस्पेक्ट से एम लिया हुआ है और इसमें आ जाएगा डेल एक्स के और इसके ऊपर भी डैश ही डाल दें आप इसमें एक रिफाइनमेंट इंक्रीज करेंगे जब आप यहाँ पे एक लाइन को बढ़ाएंगे तो अब आप खुद सोचें कि लाइन बढ़ाने से अब एरिया कैलकुलेट जब होगा तो ये वाली जो फिगर है इसका एरिया यहाँ से यहाँ जाएगा और वो दूसरे का ये जाएगा इसमें क्या नुकसान होगा कि इतना सा जो खाना है ऊपर वो फालतू बच जाएगा यानी पहले जो कैलकुलेट हो रहा था यानी इसका जो एरिया था वो ज्यादा आ रहा था इसका कम आ रहा है कम इसलिए कि इसने कुछ हिस्सा छोड़ दिया है तो इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है और इसकी कम आ रही है तो इसकी मैं फिगर एक दफा फिर दिखा देता हूं क्योंकि आपने इसी की बेस पे पूरे चैप्टर दो चैप्टर को बिल्ड करना है तो आपको इनमें कोई इश्यू नहीं आना चाहिए इससे फिर आपको ये फायदा है कि आप सारी जिंदगी किसी को भी ये बात समझा सकते हैं या खुद समझ सकते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है मेरे पास मैं ज्यादा वाले को एक्सप्लेन कर देता हूं ये वैल्यू है अब स्टूडेंट आपने कहा कि यहाँ पे ए है यहाँ पे आपका एक पार्ट था यहाँ पे दूसरा था यहाँ पे तीसरा था और यहाँ पे चौथा था अब जब आपने पुराने तरीके से हल किया था तो आपकी आपका रिजल्ट यूं था यानी कि ज्यादा वैल्यू फिर ऊपर जे गए फिर ऊपर गए फिर ऊपर चे गए ये मिलाया ये तो ये एरिया किसका है ये एरिया आपके अपर ट्राइंगल का एरिया है अब आपको ये तो पता है अपर ट्राइंगल का एरिया अब अपर ट्राइंगल में हमने रिफाइनमेंट लाई रिफाइनमेंट यानी कि ये P1 के लिहाज से था ये अब हमने रिफाइनमेंट लाई तो एक लाइन बढ़ जाएगी जब एक लाइन बढ़ेगी तो वो यहां से बढ़ के इस लाइन के साथ मिलेगी जब इसके साथ मिलेगी तो अब इसका जब अपर बनाएंगे ना तो वो कुछ डिफरेंट बनेगा कैसा बनेगा वो ऐसे जाके मिलेगा इसके साथ और फिर ऊपर जाके उसे यानी आप दो छोटी सीढ़ियां बनेगी जिनमें से ये कुछ एरिया एक्स्ट्रा बच जाएगा जब ये एक्स्ट्रा एरिया बचेगा तो इसका मतलब है कि ये वाली कीमत यानी इस पुराने यानी P1 के लिहाज से ज्यादा जवाब आता है और P2 के लिहाज से कम आता है तो यहां पे हमने यही लिखा कि फिर हमने लिखा यहां पे अपर के लिहाज से P2 जो है वो कम एरिया कैलकुलेट करता है और P1 ज्यादा करता है और ये वाला तो आपने पढ़ा है ये सबसे ज्यादा करता है तो ये हमने शो करना है ये अभी हमने जस्ट इसकी बेसिक को देखा है और इतना ज्यादा टाइम इस पर इसलिए लगाया है स्टूडेंट जो कि रियल एनालिसिस जो होती है ये एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है और इसके अंदर एक एक चीज को अंडरस्टैंड करना आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है अब हमारे पास यहाँ पे आपने 
ये बात प्रूव करनी है अब आपको समझ है लेकिन प्रूव कैसे करनी है तो प्रूव करना जस्ट लिखने का जो हुनर जानता है मीन उसको बेसिक डेफिनेशन पहले पता हूँ तो वो फ़ौर से जो है ना उसे लिख सकता है और उसका पैटर्न में जो अभी बताऊँगा ये आप बहुत सारे थ्यूरम या जितने भी आपके इस पार्टीशन वाले क्वेश्चन हों उनमें अगर लिख लें तो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक कंसिडर होता है तो अब हम आते हैं इसके प्रूफ के ऊपर तो प्रूफ के रिस्पेक्ट से आप देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रूफ प्रूफ में हमें पी वन गिवन है पी वन जो है वो पार्टीशन है और इसकी वैल्यू है ए इज इक्वल टू एक्स नाट चूंकि हम प्रूफ जब करते हैं तो जनरल कर रहे होते हैं एक्स वन एक्स टू अप टू सो ऑन एक्स के माइनस वन आगे जाके एक्स के अप टू सो ऑन और उससे नेक्स्ट जाएंगे जब तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू एक्स एन और एक्स एन किसके बराबर है बी के तो ये हमने पी वन पार्टीशन ले ली है तो स्टूडेंट आपने ये जो पार्टीशन आपने ले ली है सपोज कर ली अब हम लेते हैं हमें पता है कि यहाँ पे हमें डिफाइन करनी है चार डिफरेंट वैल्यूज डिफाइन करनी है जिनमें से आपको सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आपने डिफाइन करना है लेट चार डिफरेंट वैल्यूज आप इसे डिफाइन करें अगर तो इनमें हम ले रहे हैं एक है एम के ये मैं आपको बताता हूँ क्यों डिफाइन कर रहे हैं कैपिटल एम के और उसके साथ साथ आपका एक कैपिटल एम है और एक स्मॉल एम है बल्कि इसके साथ हमें एम के जो है प्राइम जो है वो भी डिफाइन करना है और कैपिटल एम के प्राइम ये चारों आप डिफाइन कर लें पहले स्टेप में वैसे तरतीब में ये ऊपर रखने चाहिए थे अब देखें स्टूडेंट ये जो स्मॉल एम के है इसको आपने पढ़ा था कि इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं एक को डिफाइन करेंगे तो आप सारे ही समझ जाएंगे कि कैसे हम करते हैं तो जो स्मॉल होता है उसके साथ तो हमेशा इन्फीमियम लिखा जाता है तो आप ये समझ चुके होंगे जितने भी स्मॉल है वहां इन्फीमियम आएगा तो यहां पे आपके पास एफ ऑफ एक्स तो सब में ही आएगा फर्क कहाँ पड़ेगा फर्क पड़ेगा यहां पर इंटरवल में फर्क पड़ेगा कि एक्स इक्वल बिलोंग टू एक्स के माइनस वन और यहां पर क्या है एक्स के है ये कहाँ से कहाँ तक है एक्स के माइनस वन से एक्स के यानी कि जनरली हम आप अगर फिगर की बात करें तो हम यानी आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट यहाँ लिखा है यानी आपने जो फिगर बनाई है ना यहाँ पे इस फिगर में कोई जनरल आप जब ले रहे हैं दरमियान में से तो ये वाला जो पार्ट है इसे एम के माइनस वन कहा जाता है और जो आगे वाला होता है उसे कैपिटल एम के माइनस वन कहा जाता है तो ये आपको समझ हो ये छोटा और ये बड़ा इस तरह लिए हुए हैं ये एक्स के और एक्स अब ये जो है ना आपने इसको अब कैपिटल एम को कैसे डिफाइन करेंगे उसको जस्ट एनफीमियम की जगह सुप्रीमियम लिखा सुप्रीमियम चूंकि चूंकि स्मॉल एम के में जो दोनों में से छोटा होता है वो लिया करते हैं और बड़े में जो बड़ा होता है वो लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा वो भी एफ ऑफ एक्स आएगा लेकिन जहाँ एक्स डिफाइन करेंगे वो भी हमारे पास क्या आएगा चूंकि हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल टू द पॉइंट यही रहेगा एक्स के और एक्स सिर्फ फर्क क्या पड़ा कि उसमें से लंबे वाला जो स्ट्रिप है वो ले लिया है हमने अब स्टूडेंट हमारे पास आ गया कैपिटल एम तो कैपिटल एम को भी सुप्रीमियम लिखना है सिर्फ फर्क कहाँ पड़ता है सुप्रीमियम और एफ ऑफ एक्स ऐसे ही रहेगा फर्क कहाँ पड़ेगा आपके पास एक्स बिलोंग कर रहा होगा चूंकि उसमें सारा लिया करते हैं ए बी और समाल भी आपको पता है सेम ऐसे ही लेकिन उसके साथ इन्फीमियम आएगा और उसके साथ क्या आएगा एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर चूंकि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा होगा ए B से तो ये भी आपका हो गया अब एम के डैश में क्या फर्क पड़ेगा सिर्फ एक चीज का फर्क पड़ेगा उसमें सुप्रीम एंड फीमस सेम आएगा लेकिन जहां पे X है वहां X डैश डैश की शक्ल में आने लगेगा तो उसको भी आप डिफाइन करेंगे तो आपको पता है कि यहां पे स्मॉल जब डिफाइन करेंगे तो वो बनेगा इनफीमियम और ब्रैकेट में आएगा एफ ऑफ एक्स और साथ में एक्स को जब डिफाइन करेंगे तो वो ये आएगा एक्स के माइनस वन और एक्स के यानी कि ऊपर से ही मैंने देख के सारा लिखा सिर्फ इसके ऊपर यहाँ ये डाल दें चूंकि रिफाइनमेंट आ चुकी होगी और ये जो है ना ये P के रिस्पेक्ट से P1 के रिस्पेक्ट से हैं ये विदाउट पार्टीशन हैं और ये जो है ना P2 के रिस्पेक्ट से आपने पार्टीशन की है और ये क्या बनेगा सुप्रीमियम और इसके साथ आएगा एफ ऑफ एक्स और डाट और यहाँ पे x डैश है और फिर यही रहेगा एक्स के माइनस वन इसके साथ और एक्स के ये ये आपका बना तो ये सबसे पहले स्टेप में आपने डिफाइन कर लिए अब यहाँ पे आप लोगों को ये पता है कि ये आपने डिफाइन करने के बाद ये चीज आप जानते हैं कि देन ये ऑलरेडी वी ऑलरेडी नाउ 
एम जो है वो छोटा होता है या बराबर होता है एम के के अच्छा ऐसा क्यों है एक तो ये बात आपको ऐसा इसलिए होता है कि देखें जब आप फिगर देखा करते हैं तो उनमें से जो हमेशा जो एम होता है ये आपकी फिगर में जो सबसे छोटे वाला पार्ट होता है याद रखें कि अगर जो फिगर में जो सबसे छोटा होता है उसे ए कहा जाता है सॉरी उसे एम कहा जाता है अगर फिगर ऐसे होगी जैसे ये फिगर बनी हुई है तो इसमें भी याद रखें कि ए और बी जो होगा उसमें से एम जो होगा स्माल एम जो सबसे छोटा होता है उसको स्माल एम कहा जाता है और जो उसका मतलब ये नहीं होता कि साइडों से ही लेंगे आप और जो सबसे ऊंची जगह होती है उसे कैपिटल एम कहा जाता है तो ये नहीं फिगर के ऊपर डिपेंड करता है फिगर ऐसी हो सकती है ऐसी हो सकती है तो इसमें यह आपको पता हो कि एम हमेशा सबसे छोटा होता है और बड़ा जो एम है वो हमेशा सबसे बड़ा होता है और जब आप स्ट्रिप बनाते हैं तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू इसलिए लिखते हैं कि इस एम से बहुत सारे एम के होते हैं ना एम वन एम टू एम यानी हमने पार्ट बनाए होते हैं उनमें से एक कोई एम ऐसा होता है जो जो इससे मैच कर रहा होता है मतलब छोटे एम के से मैच कर रहा होता है बाकी सारे उससे बड़े ही होते हैं आप समझ गए होंगे जैसे मैंने यहाँ पे लाइन ये ग्राफ लिया तो इसमें जो है सबसे छोटा मैं कहता हूँ एम ये है अब जब मैं इसकी एक तो ये है लेकिन अगर पार्टीशन के रिस्पेक्ट से देखूं ये बगैर पार्टीशन के रिस्पेक्ट से देखूं तो ये एम है और ये सबसे ऊंचा कैपिटल एम है लेकिन फिगर टू द पॉइंट अगर यही हो लेकिन अगर आप पार्टीशन के रिस्पेक्ट से देखें ये फिगर जो है पहली दफा जो है वो है ये तो आप देखें ये जो है ना अब हम इसकी पार्टीशन करके देखें तो पार्टीशन के लिहाज से देखें तो यहां पर बहुत सारे आपको क्या नजर आएंगे छोटे एम और बहुत सारे बड़े एम अब इनमें से जितने भी छोटे एम होंगे उनको हमने एम के कह दिया अब इन तमाम एम के में से जो सबसे एम के मीन के एम वन एम टू एम थ्री इनमें से एक कोई एम ऐसा है जो ऊपर वाले एम के बराबर है यानी कि इससे ये पता चला कि एम के जो होते हैं वो बहुत सारे हैं और इन बहुत सारे एम के में से कोई एक एम बी है यानी कि इसका मतलब है एम के जो है वो इससे बड़े होते हैं या इसके बराबर हो सकते हैं कभी भी इससे छोटे नहीं हो सकते सेम ऐसे ही हम दूसरी बात लिख रहे हैं कि जो एम के है लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम के यानी कि एक तो ये हमें पता है कैपिटल से तो हमेशा ये छोटा ही होता है और थर्ड वन जो चीज है वो हम लिख रहे हैं कि जो एम के होता है कैपिटल एम के वो यानी एम से तो बाकी जो है ना चूंकि एम जो है सबसे ऊंचा होता है और एम के में बहुत सारे एम होते हैं कैपिटल एम एम वन एम टू एम थ्री एम उनमें से कोई एक जो होता है इसके बराबर होता है बाकी सारे उससे छोटे होते हैं तो ये आपने सारे नोट कर लिए ये रिलेशन ये जो है ना आपने फिगर नहीं ड्रा करनी जस्ट इस तरह इसका प्रूव करना है तो ये हमने लिखा तो यहां से हमने नतीजा क्या निकाला दिस इम्प्लाइज दैट कि जो एम है वो छोटा है एम के से और, और तरतीब बनाई और एम जो एम के जो है वो छोटा है एम से तो ये हमने लिख लिया कि एम इससे छोटा और ये इससे और ये इससे यानी इनको जोड़े तो स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है एम डेल एक्स के लेस देन इक्वल टू एम के डेल एक्स के लेस देन इक्वल टू एम के डेल एक्स के और ये ये हमने जस्ट इस टर्म के साथ क्या मल्टीप्लाई कर लिया डेल एक्स के को सबसे मल्टीप्लाई कर लिया अब स्टूडेंट हम सब के ऊपर जो है ना यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं सम का फार्मूला अप्लाई करते हैं अब देखें सम का फार्मूला आप यहाँ पे भी यूज करें यानी सम यूज सम फार्मूला में इनटू से सम अप्लाई कर दें सॉरी कि मैं इसे सम का फार्मूला बोल रहा हूँ यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ एम के और डेल एक्स के लेस देन इक्वल टू सम ऑफ कैपिटल एम के इनटू डेल एक्स के लेस देन इक्वल टू सम ऑफ कैपिटल एम और डेल एक्स के ये हमने लिख लिया अब स्टूडेंट याद रखेंगे ये जो हमने सम यूज किया ना इसकी वैल्यू के वन से लेके हमने ले ली है एन तक तमाम के ऊपर यहाँ पे भी के एक